বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার হত্যা মামলায় পলাতক চার আসামির স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ দিয়েছেন মহানগর হাকিম আদালত এই সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য 5 জানুয়ারি দিন ধার্য করা হয়েছে এদিকে র‍্যাগিং এর নামে নিপীড়ন ও সাংগঠনিক ছাত্র রাজনীতিতে জড়িত হলে চিরতরে বহিষ্কার সহ বিভিন্ন শাস্তির বিধান রেখে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বুয়েট কর্তৃপক্ষ রিতানাহারের প্রতিবেদন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবরার হত্যা মামলায় পলাতক চার আসামির স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ দিয়েছেন ঢাকা মহানগর হাকিম আদালত মঙ্গলবার অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর হাকিম কাইসারুল ইসলামের আদালত এই আদেশ দেন এদিকে আবরার হত্যা মামলার 7 নম্বর আসামি মেফতাউল ইসলাম জিয়নের পক্ষে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রত্যাহারের আবেদন করা হয়েছে পলাতক চার আসামির মধ্যে হুলিয়া জারি করেছেন এবং একই সাথে ফজদরি কাজিমুদ্দিন অষ্টশী ধারা মোতাবেক এই পলাতক চার আসামির মালামাল ক্রোকের জন্য আদেশ দিয়েছেন শিক্ষার্থীদের দাবি মেনে র‍্যাগিং এর নামে নিপীড়ন ও সাংগঠনিক ছাত্র রাজনীতিতে জড়িত হলে বিভিন্ন ধরনের শাস্তির বিধান রেখে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বুয়েট কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কল্যাণ পরিদপ্তরের পরিচালক মিজানুর রহমান স্বাক্ষরিত নোটিশে বলা হয় র‍্যাগিং এর কারণে কোনো ছাত্রের মৃত্যু হলে গুরুতর শারীরিক ক্ষতি বা প্রতিবন্ধকতা তৈরি হলে মানসিক ভারসাম্যহীনতা তৈরি হলে কিংবা শিক্ষাজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হলে অভিযুক্তকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিরতরে বহিষ্কার করা হবে পাশাপাশি তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কর্মকর্তা এছাড়া র‍্যাগিং এর নামে মৌখিক বা শারীরিক লাঞ্ছনা হুমকি দেয়া বা শিক্ষাজীবন ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টার জন্য সতর্ক করা জরিমানা না করা হল থেকে চিরতরে বহিষ্কার করা কিংবা একটি নির্দিষ্ট সময় শিক্ষা কার্যক্রম থেকে বিরত রাখার শাস্তি হতে পারে এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের সব শেষ তিন দাবি সবগুলোই পূরণ হলো রিতা নাহার বৈশাখী সংবাদ ঢাকা